கிரிக்கெட்டில் ஒரு சில போட்டிகளுக்கு எப்பொழுதுமே எதிர்பார்ப்புகள் அதிகம் ஆஷிஸ் தொடர் என அழைக்கப்படும் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலிய தொடர் கிரிக்கெட்டின் ஆக்ரோஷமான தொடராக இருக்கும் அந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெற இரு அணிகளும் எல்லா விதமான தாக்குதல்களையும் தொடுக்கின்றனர் இந்த ஆஷிஸ் தொடருக்கு இணையாக இல்லை அதைவிட அதிகமான எதிர்பார்ப்பு நிறைந்த ஒரு போட்டி என்றால் அது இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிகள்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி என்பது உலகம் முழுவதும் அதிகம் பேசப்படும் விளையாட்டு போட்டிகளில் ஒன்றாகும் இரு நாடுகளுக்கிடையே இருக்கும் அரசியல் காரணங்களுக்காக ஐசிசி நடத்தும் போட்டிகளில் மட்டுமே இந்தியாவும் பாகிஸ்தான் அணிகளும் மோதி வருகின்றன எனவே இப்படியான போட்டிகள் எப்பொழுதும் ரசிகர்களுக்கு உச்சக்கட்ட எதிர்பார்ப்பை தூண்டுபவை அந்த வகையில் இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற மறக்க முடியாத ஒரு ஆட்டம் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களின் தொகுப்பினை இந்த வீடியோவில் நாம் காணலாம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது பாகிஸ்தான் அணி இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற டெஸ்ட் தொடர் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்கிற ரீதியில் சமநிலையில் முடிவடைய அதன் பிறகு தொடங்கியது ஆறு போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடர் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் கடவுளின் தேசம் என்று வர்ணிக்கப்படும் கேரளாவின் கொச்சியில் கடும் வெயிலில் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமான அந்த ஆடுகளத்தில் தொடங்கிய முதல் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய கேப்டன் கங்குலி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார் கங்குலியின் இந்த தேர்வு தவறாக இருக்குமோ என்று ரசிகர்களை எண்ண வைக்கும் வகையில் ஆட்டத்தின் இரண்டாவது ஓவரிலேயே ராணா நவீதின் பந்து வீச்சில் சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் சவுரவ் கங்குலி ஆகியோர் அடுத்தடுத்து வெளியேற நான்கு ரன்களுக்கு இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஆரம்பத்திலேயே மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்தது இந்திய அணி இந்த சூழ்நிலையில் அதிரடி மன்னன் சேவாகுடன் கைகோர்த்த ராகுல் ராவிட் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த அதன் மூலம் மெல்ல மெல்ல சரிவில் இருந்து மீண்டு சவாலான ஒரு இலக்கை நோக்கி முன்னேற ஆரம்பித்தது இந்திய அணி டெஸ்ட் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை இந்திய அணிக்காக வெளிப்படுத்திய இந்த ஜோடியினர் இந்த போட்டியிலும் அதேபோன்று ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தனர் வெப்பநிலை நாற்பது டிகிரிக்கு மேலாக இருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் மைதானத்தின் நான்காபுறமும் பவுண்டரிகளை பறக்க விடுவதில் மும்முரம் காட்டிக்கொண்டிருந்தனர் இருவரும் இரண்டு முறை ஆட்டமிழக்கும் வாய்ப்பிலிருந்து தப்பித்த வீரேந்திர சேவாக் பந்துகள் ஒவ்வொன்றையும் நேர்த்தியாக தேர்வு செய்து பவுண்டரிகளுக்கு பறக்க விடுவதில் தெளிவாக இருந்தார் இன்னொரு பக்கம் ராகுல் ராவிட் பெரிய அளவில் ரிஸ்க் எடுக்காமல் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் செய்து ஒன்று இரண்டு என ரன்களை ஓடி எடுப்பதிலும் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார் இவர்களின் இந்த அதிரடி கலந்த நிதானமான ஆட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவின் ரன் விகிதத்தை ஆறுக்கும் கீழ் குறையாமல் பார்த்து கொண்டனர் முதல் ஐம்பது ரன்களை பதினோராவது ஓவரில் எட்டிய இந்திய அணி இருபத்தி ஓராவது ஓவரில் நூறு ரன்களை கடந்தது இந்த ஜோடியில் ஐம்பத்தி ஐந்து பந்துகளில் தன்னுடைய அரை சதத்தை சேவாக் பூர்த்தி செய்ய மறுமுனையில் நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ராகுல் ராவிடோ எண்பது பந்துகளில் தன்னுடைய அரை சதத்தையும் பூர்த்தி செய்தார் ஒரு பக்கம் தன்னுடைய அரை சதத்தை பூர்த்தி செய்த வீரேந்திர சேவாக் ஆட்டத்தின் கீரை மாற்றி முழுக்க முழுக்க அதிரடி எனும் அஸ்திரத்தை கையில் எடுத்து பாகிஸ்தான் வீரர்களுக்கு தான் அடித்த பவுண்டரிகளின் மூலம் மைதானத்தை சுற்றி காட்ட ஆரம்பித்தார் ஐம்பத்தி ஐந்து பந்துகளில் அரை சதம் கடந்தவர் அடுத்த இருபத்தி ஒன்பது பந்துகளில் தன்னுடைய சதத்தினையும் அதிரடியாக பூர்த்தி செய்தார் கொச்சியில் ஒரு கட்டத்தில் பாவப்பட்ட ரசிகர்கள் அனைவரையும் தனது சதத்தின் மூலம் சேவா கொண்டாட வைக்க இவர்களது பார்ட்னர்ஷிப்பும் அடுத்து இருநூறு ரன்களை கடந்தது முப்பத்தி ஐந்தாவது ஓவர் வரை வெப்பத்தின் தாக்கத்தை முடிந்த அளவு பொறுத்து கொண்டு ஓடி ஓடி ரன்களை எடுக்காமல் பவுண்டரிகளின் வாயிலாக எடுத்துக் கொண்டிருந்த சேவாக் ஒரு கட்டத்தில் சோர்வாகி தனது விக்கெட்டையும் விட்டுக் கொடுத்தார் தொண்ணூத்தி ஐந்து பந்துகளை சந்தித்தவர் மூன்று சிக்ஸர் மற்றும் ஒன்பது பவுண்டரிகளின் வாயிலாக நூற்று எட்டு ரன்களை எடுத்து ரசாக்கின் வலையில் சிக்கியிருப்பார் So blistering innings from Bern the Seva finally comes to an end. It was a tired shot. It was on the cards, but he will get a standing ovation as he leaves this ground. He had a share of luck early on, but make no mistake in between all that. He's played some magnificent shots till this happened. That short break really turning out to be uh, in favor of Pakistan. Both the batsmen, they were in a momentum. 
அதன் பிறகு களத்துக்கு வந்த யுவராஜ் சிங் டிராவிடுடன் கைகோர்க்க அதன் மூலம் மற்றும் ஒரு குறுகிய பார்ட்னர்ஷிப் உருவாக ஆரம்பித்தது இந்த சூழ்நிலையில் ஆட்டத்தின் நாற்பத்தி ஓராவது ஓவரை அர்ஷத் கான் வீச வர அதில் யுவராஜ் சிங் தனது விக்கெட்டை பறிகொடுக்க அதன் பிறகு மிகப்பெரியதொரு சரிவை சந்திக்க ஆரம்பித்தது இந்திய அணி அனுபவ வீரரான முகமது கைஃப் மற்றும் இளம் வீரரான மகேந்திர சிங் தோனி ஆகியோர் அது அர்ஷத் கானின் பந்து வீச்சில் சொற்ப ரன்களில் அடுத்தடுத்து வெளியேற மறுமுனையில் போராடி கொண்டிருந்த ராகுல் டிராவிட் தன்னுடைய சதத்தினை பூர்த்தி செய்ய அதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவர்களின் முடிவில் எட்டு விக்கெட்டுகளை இழந்த இந்திய அணி இருநூற்று எண்பத்தி ஓரு ரன்களை எடுத்தது அதன் பிறகு இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டு ரன்களை இலக்காக கொண்டு களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு அந்த அணியின் துவக்க ஆட்டக்காரர்களான சல்மான் பட்டும் கம்ரான் அக்மலும் சிறப்பான ஒரு தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர் ஆரம்ப கட்ட ஓவர்களில் இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் செய்த சிறு தவறுகளை தங்களுக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்ட இவர்கள் பவுண்டரிகளின் மூலம் அதிரடி காட்ட ஆறு ஓவரிலேயே நாற்பத்தி ஐந்து ரன்களை கடந்தது பாகிஸ்தான் அணி இந்த சூழ்நிலையில் ஏழாவது ஓவரை பாலாஜி வீச அப்பொழுது தனக்கு பேவரட்டான பாயிண்ட் திசையில் ஒரு பந்தை பலமாக அடிக்க முற்பட்ட கம்ரான் அக்மல் வீரேந்திர சேவாகிடம் கேட்ச் கொடுத்து முதல் விக்கெட்டாக வெளியேறியிருப்பார் அதற்கடுத்து நான்கு பந்துகள் இடைவெளியில் கேப்டன் கங்குலி கூறியது போன்று சல்மான் பட்டுக்கு தொடர்ந்து பவுன்சர் பந்துகளாக ஆசிஷ் நேரா வீச அதில் தடுமாறியவர் கங்குலியிடமே கேட்ச் கொடுத்து இரண்டாவது விக்கெட்டாக வெளியேறியிருப்பார் அதன் பிறகு இரண்டு பந்துகள் இடைவெளியில் மீண்டும் லக்ஷ்மிபதி பாலாஜியின் பந்தில் அந்த அணியின் அனுபவ வீரரான ஷோயப் மாலிக் அக்மலை போன்று பாயிண்ட் திசையில் ஒரு பந்தை விரட்ட இந்த முறை யுவராஜ் சிங் அதை லாபகமாக பிடித்திருப்பார் இவர்களை தொடர்ந்து பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த அணியின் முன்னணி வீரரான முகமது யூசுப் ஜாகிர் கானின் பந்து வீச்சில் தடுமாறிய அவர் அவரிடமே கேட்ச் கொடுத்து தனது ரன் கணக்கை துவங்காமல் வெளியேற அறுபத்தி நான்கு ரன்களுக்கு நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாற ஆரம்பித்தது பாகிஸ்தான் அணி அடுத்து ஐந்தாவது விக்கெட்டுக்கு களத்துக்கு வந்த முகமது அபீஸ் இன்சமாமுடன் கை கோர்க்க இருவரும் சேர்ந்து நாற்பத்தி ஆறு ரன்கள் எனும் பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்து அணியை சற்று சரிவிலிருந்து மீட்டனர் முகமது அபீஸ் சிக்ஸர்களாக பறக்க விட இன்னொரு பக்கம் இன்சமாம் நேர்த்தியாக பந்துகளை தேர்வு செய்து பவுண்டரிகளாக பறக்க விட்டுக் கொண்டிருந்தார் இந்த சூழ்நிலையில் தனக்கு மிகவும் பிரியப்பட்ட மைதானத்தில் பந்து வீச வந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் பாகிஸ்தானின் தோல்விக்கு முன்னுரையை எழுதினார் சச்சின் சற்று வேகமாக வீசிய ஒரு பந்தை ஆப் சைடில் தட்டிவிட நினைத்த இன்சமாம் ஸ்டம்பை பறிகொடுத்து சச்சின் டெண்டுல்கரின் முதல் விக்கெட்டாக வெளியேற அதன் பிறகு களத்துக்கு வந்த பாகிஸ்தான் பேட்ஸ்மேன்களான அப்துல் ரசாக் ஷாகித் அப்ரிடி மற்றும் முகமது ஷமி ஆகியோர் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு எதிராக ஸ்லாக் ஸ்வீப் ஆட முற்பட்டு சொற்ப ரன்களில் அடுத்தடுத்து வெளியேறியிருப்பார் அதன் பிறகு கடைசி நம்பிக்கையாக இருந்த முகமது அபீஸும் ஆட்டம் இழக்க அதன் மூலம் பாகிஸ்தானின் தோல்வி உறுதியானது கடைசி கட்டத்தில் ராணா நவீத் தன் பங்குக்கு ஒரு சில பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டு அதிரடி காட்டினாலும் அவரது ஸ்டம்பை பறக்கவிட்ட ஜாகிர் கான் இந்திய அணி எண்பத்தி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபாரமான ஒரு வெற்றி பெற காரணமாக அமைந்திருப்பார் நான்கு ரன்களுக்கு இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து இந்திய அணி தடுமாறிய பொழுது வீரேந்திர சேவாக் மற்றும் ராகுல் டிராவிட் ஆகியோர் சதம் அடித்து இந்திய அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டதோடு பேட்டிங்கில் சோபிக்கவில்லை என்றாலும் பந்து வீச்சில் இரண்டாவது முறையாக ஐந்து விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய சச்சின் டெண்டுல்கரின் அசத்தலான பந்து வீச்சு போன்றவை காலங்கள் பல கடந்தாலும் இந்திய கிரிக்கெட்டின் பசுமை மாறா மறக்க முடியாத ஆட்டங்களில் ஒன்றாக தற்பொழுது வரை பார்க்கப்படுகிறது நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணிட்டு முடிஞ்சா இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் நன்றி